、えー、質問は「有意識をいつも念じているためにはどうしたらいいか」と。さんは車の運転ってしたことあります？はい、はい、毎日してます。車の運転をするときって、はい、一種独特の気の張りってありません？あります。ね、緊張感っていうのがありますよね。はい。その気を抜いている、まあ完全に緊張しているわけじゃないけど。完全に気を抜き続けているっていうことがないっていうかねそうですね抜いてると事故にあっちゃいますかそうそうそうそう,うその気の張りっていうことを仏教では「快」っていうんです「快」「快」この状態を24時間続けることです24時間はい寝てる時もですか<笑>寝てる時もですまあ寝てる時は難しいですから起きてる時はずっとその気の張りをずっと続けていくっていうことですで気の張りを続けてどこを見るかっていうと心を見るってことなんですよつまり私たちは外界の事象がありますよねこれが自分だとすると外界の事象に心を奪われた瞬間自分の心に目がいかなくなるんですだから何を見ても何を触れてもいつも自分の心から目をそらさないようにすることが必要なんですよそれはちょうど車を運転しているような感覚でずーっといるような感じなんです、うんね。ね。えー、有意識を見るには、海、上、平の。三角って言われるんですね、うん、この絵が有意識をいつも念ずることができている状態が絵ってことなんです、うん、そのためには解が必要なんです解、うん、っていうのは何かっていうと解っていうのは自分の心から目をそらさないようにしているっていうことなんですよ、うん、ずっとその歩いての気を張りながら心を見ていくってことですか。そうそうそうそうそうそうそう。そうそうそうそう。そうすると、こう自分がこう思ったことすべてをこう見ていくっていう。そうそうそうそうそうそうそう。うん。ね。でもそれはなかなか難しい。難しいのでどうしたらいいですかっていうと。これを強制的にできる方法があるんです。強制的に一定の気を、気の張りを保たせる方法があるんです。それが。無常念ずるってこと。無常っていうのはこの場合我が身の死ですだから何を見るのも自分は必ず死んでいくんだなっていうことをいつも念ずるっていうことが大事なんです死を念じたならば世界に対する執着が取れるんですだからいろんなものに対して執着していても死を念じたならば
もう外に対するとらわれがふわっと消えるんです、うん、だって死んでいく時には何一つ持っていけないから。お金が欲しいなでも死んでいくんだなってなったらお金がどれだけあっても意味がないなっていうふうになるじゃないですか、うん、だから私たちは心を念ずるためには外に対するとらわれがなくならないといけないんです外に対するとらわれっていうのは死を念ずることによってとらわれがなくなるんですとらわれがなくなったらいつも心を見続けることができるんです、うんだから死を念ずるっていうことが大事になるだから一日一日何を有意識を念ずるためには何を念じたらいいんですかって言ったら死を念ずることなんですよ、うん、ああ自分はどれだけ生きておれるかなと人間は必ず死んでいかなくちゃいけないなと、うん、こうやって毎朝当たり前のように生活してるけどあと何年ねこういうういい生活ができるだろうかそういうことをこういつも死を念じながら生活していく必要があるってことなんです。あの私いつ頃からかなあのその死っていうことに対してまあ年も取ったてかもしれないんですけどやっぱよくそれは思うんですよ。はいあ私ももう死んでいくんだなって思うっていうか私も,もう絶対死ぬんだなとか、うん、あのどういう感じですかね、まあ、なぜその死ぬっていうことは本当によくかん思うようになりましたすごくはいだから死を念じた分だけ外に対するつまりこの世に対するとらわれがなくなるんです例えば死ぬ前にちょっと旅行したいなんて思わなくなるってことなんですよ<笑>ね、好きなこと好きなものをいっぱい食べてから死にたいとかそんなことがなくなるってことなんです、うん、でもなんか死ぬって決まったら自分やりたいことやりたいって人いると思うんですけど<笑>それは死ぬと思ってないんですあそうなんですかだから死ぬ,その死ぬっていうことはね今自分だと思ってる「が」がなくなるってことなんですよ、うん、生きてる間にたくさんいろんなことやりたいっていうのはこの「が」にいろんなものが蓄積できると思ってるんですそれがなくなっちゃうんだっていうことが分かったらもうねまあ分かりやすく言えば雪だるまにね装飾品をつけて楽しいですかってことですね春になったら溶けてしまう雪だるまにねなんか指輪をつけてみたりとか宝石をつけてみたりとか王冠をつけてみたりとか、ね、ブランド物の,の服を着せたりとかそういうことをして楽しいですかってことなんです楽しくないですよねそんなことをいくらやったとしても最後はなくなってしまうんだっていうことが分かっていたらやっぱりねこの世に対して何をしても楽しくなくなるんです。そして自分の心が見えるようになるんですよ、うん、例えば何も楽しくないってなって人生つまらないなって思ったとしたらそれは何もないからつまらないんじゃなくて自分の心がいつもつまらない心でいるってことなんです自分の心の状態つまり有意識の状態がありありと見えるようになってくるんですよだから多くの人は罪悪を作ってるからこの世に対するとらわれがなくなると苦しくなってくるんですなんで自分の心が見えるかそうすると煩悩を起こしてね心を見えなくさせよう見えなくさせようとするんですでもそれをその現実の問題を一つ一つ解決していきながら自分の心をちゃんと穏やかに見えるようにしていく
そうすると有意識がいつも念ずることができるようになるってことまずは本当に何をするにもね死んでいくんだなっていうことをいつも心に念じて生きていくってことが大事なんです人は必ず死ぬ私も必ず死ぬ必ず死ぬ時が来るんだなってこうやって当たり前のように生活してるけど必ず終わりが来るんだなってそれをどれだけ日々念じて暮らすことができるかってことですこれあの上田さんの私の今のその心の状態を教えてほしいんですけど、はい、私本当にこの、あのー、人間は死んでいくんだなってあ私も死ぬんだなっていうことをすごくよく感じるんです、うんまあかまあ、感じるんですけど、はい、なんでそ,のそういうことを感じることに対しての不安があるんでしょうかねなんか明日にでも死んじゃうんじゃないだろうかとかそんなことを念じてたら明日にでも死んじゃうんじゃないだろうかとか思っちゃうんですけど。ああ明日にも死んじゃうんじゃないかっていうふうに念ずるっていうことはそれは明日死ぬか死ぬと思うから念ずるんじゃなくて自分だと思ってるものがやがてなくなっていくっていうことをなんとなく分かってきてるってことなんですわかりますその自分だと思ってるががあるんですよがが自分だと思っているその自分だと思ってるものが死を念ずるといつかなくなくるつまりこの「が」って雪だるまのことねその雪だるまがいつかなくなるっていうことが分かるとそれはいつ死ぬか分からないなっていうふうに感じるようになるってことなんですで明日にも死ぬかもしれないとかっていうのは明日本当に死ぬから死ぬかもしれないって思うんじゃなくてその「が」っていうのはね永遠に死なないと思ってる頃なんですよそれがなくなると、いつ死ぬかわからない自分になるんです。いつ心臓が止まるかわからない自分になるんです。だってそれが本当の自分だから。明日のことなんてわからない。いつ死ぬなんてわからない。でも、我は永遠に死なないと思ってるんですよ。永遠に死なないと思ってるから、自分は死ぬことなんてないんだって思ってるんです。でも死を念ずることによって我が崩れるっていうことが分かるとああ人間っていつ死ぬか分からないんだな明日死ぬかもしれないなっていうふうに思えるようになるってことなんですそれが今不安になるのは我がなくなることに対する不安なんですなんで最近こんなこと考えるようになったんでしょうかねなんかしあのー、それはやっぱり本当にね教えが入ったんだと思うんです仏法に対して真剣になってきたんですやっぱり無常をどれだけ念じているかっていうことがやっぱりどれだけ仏縁が深まってきたかっていうことのバロメーターなんですねだから仏教に対して本腰が入ってきたってことなんです。やっぱりそのねえこういうことを言っちゃなんですけどがんかもしれないっていうことが一つの縁でがが崩れ始めてきたんだと思うんですね。そして死を念じたことによってまた我を作ることができなくなってきていわゆる本当の仏教、ね、この真実の世界が見え始めてきたってことなんですだから日々どんなことに心がけたらいいかって言ったら何度も言うようですけど死ぬんだな人間必ず死ぬんだなっていうことをいつも意識して生きていくことが大事なんです。なんでそそそんなんだろう。そういうふうに思っちゃうと私は長生きできないっていうふうに思ってしまうんですかね
なんか長生きできないようにそ,そ,それは<笑>その長生きできないっていうか長生きしたとしてもあっという間に過ぎていくっていうことを感じるからですだから長生き今までは我の感覚で生きていたから我って崩れるまでずっと続くと思ってるからねだから我がしっかりとしてる間はいつまでも生きてられると思ってるんですでも我が崩れてきたつまり雪だるまが雪だるまだと分かってやがて溶けていくっていうことが分かったらそこに待ってるのはいつ死ぬか分からない自分なんです、うん、さあいつ死ぬか分からない長生きできるかもしれないけどいつ死ぬか分からない自分だから長生きできないんじゃないかって思うわけですでも実際はががあろうがなかろうがね、生きる時は生きるし死ぬ時は死ぬんです自分が死なないと思っていたら死なないわけでもないし自分が死ぬと思ったら死ぬわけでもないんですでも本当の自分っていうのはいつ死ぬかわからない自分なんですよいつ死がやってくるかわからない自分それを意識して生きることが大事なんです大事なんですかそれははいそれを意識することによって外界の事象にとらわれる心がなくなってくるんですなんでしょうかそういうことからこう不安も減ってきたっていうのはあるんですかねはいだからが「が」が「が」があると「が」が崩れるんじゃないかっていう不安があるけど無常を念じて「が」が崩れてきてそれを受け入れたらね不安ってなくなるじゃないですかだって不安でがが崩れることが不安なんですからはいがは崩れていくんだなくなるんだっていうことが分かったら不安なんてないでしょまだ今死ねないよねってまあやっぱ弔問したいしずっとこれからも弔問続けていきたいのにとか、うん、長生きしたいのがやっぱ弔問したいからなんですよね、はい、皆さんから仏法を聞きしていきたいからなんですけどなんかそれができなくなっちゃうんじゃないだろうかとかねなんかそんなこと考える時がやっぱあるんですよ、うん、そうそう思ったらねそう思ったらいつも心で温かい心優しい心穏やかな心を起こし続けていくことが大事なんですうんどうやって起こし続けるんですか起こすように努力することです努力ど,ど,どうやって車で運転するような感覚でいつも自分の心に目を向けて自分の心の中で乱暴な心を起こさないように起こさないようにしていくってことが大事なんです結局死ぬんじゃないかって思うのは自分の中で悪を作った時なんですよ悪を作った時に死ぬんじゃないかって思うんですだから長生きしたいと思うし実際に長生きしようと思ったならば心でいつも穏やかな心を起こし続けていくことが大事なんです、うん、じゃあ努力すればそういうふうにできるものなんですか努力していけばねだんだんとできるようになってきますだから心に目を向けていつも心の中で穏やかな心を起こすように努力していくんです例えば私だったらもうそういう悪を作らないように作らないように日々生きてるわけですそうすることによってそんな死ぬんじゃないか死ぬんじゃないか今すぐ死ぬんじゃないかという不安はなくなるんですいやいつ死ぬかわからないですよいつ,いつ死ぬかわからないっていうところに立ってるけどだけど死ぬんじゃないかっていうふうに不安になることはないその不安は死ぬことに対する不安じゃなくて罪悪の報いを受けることに対する不安なんですだから罪悪を作らなければ心で
悪いことを思わなければその不安はなくなるんですんか穏やかで優しくて温かい心をいつも起こしていくっていう努力が大事なんです。自分の心にこう常にこう言い聞かせていくっていこいけばいいんですかいや言い聞かせるんじゃなくて言い聞かせるんじゃなくて、うんうんうん、ね車を運転するようにず自分の心をいつも目を向けていくってことなんですそして心から起こすものをね自分の中で吟味して起こしていくってことなんですよそんなことできるんですか吟味してって吟味してっていうことはいつもちょっと心に余裕を持って動いていくってことなんですよ。私たちは乱暴な心を起こすときっていうのは、だいたい慌ててるときなんです。余裕がないときなんです。だいつも心に余裕を持って生きていくように努力するってことなんですよ。まあ、私、あのー、今ちょっとコロナ落ち着いたんですけど、その、始末ぐらいからその、コロナのその給付金の手続きで毎日その電話がかかってきて私780件ぐらいあったんですよその手続きがはいでもうその毎日かかってきて、まあ、各保険会社にその給付金の請求をかけないといけないのでもう聞いたことをこう連絡受けたことをすぐにこうやらなきゃいけないっていうなんかすごくその時こうめちゃくちゃゃく気を張ってて、はいもうん、給付漏れがあっちゃいけないとかっていうふうに思っててで相当なんかこう自分ではこう思わなかったんですけどなんかそれストレスになったのかどうかちょっとよく分かんないんですけど8月末にちょっと38度9ぐらい熱が出たんですね、はい、明け方に。はい、で、うん、でその今年の夏にでまあのコロナの時期だったんでお医者さんに行ったら。陰性って言われたんですね、はい、で2日ぐらいしたら熱が下がったんですけどその後二2週間ぐらい10日間ぐらいか夜になると熱が上がったんですよ、はい、で朝になると熱が下がるので会社に行って仕事に行くんですけどもう午前中くらいから体がもうだるくなってしまって、はい、もう夜になるとその熱が続くっていうのがちょっと続いてでえっと、その夜になって熱が出た時にちょっと心配になってもう一回検査してもらったらやっぱり陰性だって言われたんですね、はい、で私ちょっとそういう経験が初めてでその2週間も夜になると熱が続くっていう状態が初めてだったんですけどなんかその目いっぱいこの気を使っているので夜になるとなんかこうだらけるっていうかなんかこう。気が抜けるっていうか、家に帰ってきてしまうと、はい、そ,そういう状態がこう続いてたんですけれどもなんかそういうその気の張り方っていうか常にこう一定にこう気を張るってことが私なんかどうもでき,できないかなと思うんですよね。はい、でこう,こういう状態になった時っていうのは私はこういう状態になった時は。朝、仕事モードになった時から気を張って夕方よくあるじゃないですか朝のお勤めと夕方のお勤めがあるじゃないですかねそのお勤めをするその瞬間から気を張ってで夕方のお勤めをした大体の時間ですよねその時間から気を抜いたらいいんですはいでそこで日中はずっと気を張り続けているっていうことが大事さ気を張るっていうことは緊張することじゃないですから
ってどういうことなんですかね気を張る気を張るっていうことは心に隙を作らないっていうことなんです、うん、心の隙間に欲が流れるじゃないですか欲が入らないようにいつも心を見ているっていうことなんですと運転している時ってやっぱ運転に集中しますよね当たり前ですけど、はい、その時って別に緊張はしないですね、はい、運転するだから運転するぐらいの緊張感ってことですだから運転するときにものすごく緊張しようと思って緊張してるわけじゃないじゃないですか、うん、気を抜きすぎてはいけないっていうそういう状態ですよね、うん、その気を張るっていうのは気を抜きすぎてはいけないっていう状態で気を張ってることが大事なんですこれは朝起きてからずっとでってことですよねはい、はい分かっていただけたでしょうかはい。はい。はい。